Mister, sette giorni fa avete forse sofferto un po' nel finale, oggi invece avete sfiorato anche il quarto gol e siete stati bravi nel secondo tempo, avete messo il cuore e non avete, dato praticamente, non avete lasciato spazio al San Buceto. Guarda, io dico la verità, nel, nel primo tempo era una bella partita, i due squadre che giocavano a calcio, eh, loro palleggiavano benissimo e dopo c'è stato un episodio che un po' ha cambiato le sorti della partita, nel senso quella punizione a due in aria di una, di una palla indietro, di un anticipo con la punta del piede che non era un passaggio indietro, e ci abbiamo preso gol, chiaramente là la dinamica della partita è cambiata totalmente. E siamo usciti già la grande lì, siamo usciti già la grande lì, abbiamo avuto due o tre palle gol il primo tempo, e poi abbiamo fatto il gol, il, il pareggio e il secondo tempo penso che abbiamo ampiamente legittimato il risultato. Poi cosa è successo esattamente quando l'abbiamo vista sugli spalti? Ma guardate, sono, ormai sono vecchio no? e quindi eh, quando ci si parla prima della partita, io sono il primo che vuole collaborare con l'arbitro, no? quindi dice all'arbitro, sì sì, mi dice lui stesso, collaboriamo perfettamente, si collaborano, giustamente, perché no? E infatti la partita si stava arbitrando, si stava svolgendo benissimo, non mi sembra di aver protestato nonostante il gol non era regolare, la punizione non era regolare per loro, sono stato zitto, al, al terzo fuorigioco, su un cambio di gioco laterale, che mi è sembrato non fosse fuori gioco, ho detto ma non mi è sembrato fuori gioco un cambio di gioco, è venuto a monirmi. Quindi il dialogo, se mi cacci il cartellino giallo, vuol dire che io non posso fare il mio lavoro, io non posso fare l'allenatore, se devo stare zitto e non faccio l'allenatore, me ne vado fuori e quindi me ne sono uscito dal campo. Quando ho visto che me ne sono andato fuori dal campo, pare che abbia cacciato, ma io me ne sono andato volontariamente dal campo, perché cioè, ho 63 anni, no? Eh. Ci vuole pure un po' di rispetto, nel senso mi dici il dialogo, sono il primo che dialogo, io non ho offeso nessuno, non ho preso a parola, ho semplicemente detto ma non mi è sembrato fuori gioco, un cambio di gioco, ha trovato per ammonirmi, allora il dialogo come è unilaterale, non è un dialogo, è un monologo, questo è l'italiano, se, de se devono fare i monologhi gli arbitri facessero i monologhi, quindi ben vengono gli arbitri abruzzesi. Sì, sicuramente sapevamo di venire a giocare su un campo difficilissimo e forse dietro Teramo e Giulianova è la squadra che ha fatto più punti e nelle ultime 10, 12, 13 partite sapevamo di incontrare un avversario difficile e sia, sia da, da affrontare e sotto il piano tattico che sotto il piano dell'atteggiamento dell come hai detto tu nel primo tempo eh, siamo riusciti a fare un po' di più il nostro gioco li abbiamo messi in difficoltà e nel secondo è emerso un po' di più la loro fame, il loro atteggiamento quella, quella, quella voglia di andarsi a prendere il risultato e noi siamo un po' mancati, siamo un po mancati in questo e abbiamo avuto qualche infortunio e nel gioco, questo ci ha, ci ha abbassato un po', po l'autostima e abbiamo rinunciato a giocare in qualche occasione, la partita poi si è messa su un piano e dove noi non potevamo stargli dietro, si è messa proprio su un piano delle seconde palle dove loro sono, sono maestri, sono veramente bravi in questo. E la squadra è giovane, lo sapevamo, dobbiamo cercare di, di capire meglio i momenti, di migliorare in queste situazioni, capire quelle che sono le nostre armi per poi riuscire a raggiungere il risultato. Questo non cambia il nostro percorso, sappiamo che dobbiamo, che dobbiamo lottare, sappiamo che dobbiamo pareggiare la fame, la cattiveria, la motivazione delle altre squadre per riuscire a raggiungere il risultato. Il bel gioco non basta, anche se è la nostra prima arma per fare punti.